Salut tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne François le Français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons étudier une chanson de Stromae qui s'appelle Moule Frit. Euh, J'ai choisi cette chanson parce que je la trouve très intéressante, il y a des métaphores, il y a des expressions et je sais que lorsqu'on apprend une langue, euh, c'est pas toujours évident de comprendre les métaphores et particulièrement dans Moule Frit, si vous ne les comprenez pas, vous allez passer complètement à côté du message que veut faire passer Stromae dans cette chanson. Ah, au fait, si tu as peur de ne pas comprendre tout ce que je dis, sache que tu as les sous-titres à ta disposition. Ok Ceci étant dit, première métaphore super importante, je dirais même super méga importante à connaître, la moule. Alors oui, la moule, c'est un crustacé, mais ça désigne aussi euh, le sexe de la femme, le sexe féminin, le vagin. Et c'est donc pour ça que je t'ai dit que dans cette chanson, si tu ne comprends pas les métaphores, tu vas passer complètement à côté du message que veut faire passer Stromae dans cette chanson parce que tu vas penser qu'il parle d'un repas entre un homme et une femme en train de manger des moules. Alors qu'en fait, pas du tout. Voyons ça d'un peu plus près, écoutons le premier extrait. Sais-tu ce qu'il m'a dit, Polo Ou que son petit doigt lui dit, plutôt quand ce dernier se lève, c'est qu'une coquille de rêve est sortie de l'eau. Alors là, il dit, sais-tu ce qu'il m'a dit, Polo, ou que son petit doigt lui dit plutôt, quand ce dernier se lève, c'est qu'une coquille de rêve est sortie de l'eau. Alors quand il dit, sais-tu ce qu'il m'a dit, Polo, il euh, y a une information sympa à connaître, c'est que en fait, euh, Polo, c'est le surnom que donnaient les frères de Stromae quand il était plus petit, parce que il faut savoir que Stromae s'appelle Paul Van Haber. Ensuite, euh, quand il dit « ou que son petit doigt lui dit « plutôt », alors ça c'est une expression qu'on utilise en français euh, souvent pour ne pas divulguer, pour ne pas dénoncer euh, qui nous a donné une information ou nous a dit un secret d'une personne. Par exemple, « Et dis donc toi, à ce qui paraît, tu t'es bien amusé avec Gertrude hier soir. Hein Qui t'a dit ça C'est mon petit doigt qui me l'a dit. » Ensuite, il poursuit en disant quand ce dernier se lève, c'est qu'une coquille de rêve est sortie de l'eau. Alors premièrement, quand il dit « quand ce dernier se lève », il parle en fait de son pénis. Donc euh, quand son pénis rentre en érection, c'est qu'une coquille de rêve est sortie de l'eau. Donc là, il parle de la moule. Et comme je vous ai expliqué juste avant, la moule, c'est aussi... Euh, le sexe féminin, ça désigne le vagin. Donc, il est en train de dire que lorsque Polo rencontre un vagin, son pénis rentre en érection. Et maintenant, écoutons le refrain. Et là, il chante. Polo aime les moules frites, sans frites et sans maillot. Polo aimait les moules frites sans frites et sans maillot. Là, c'est très intéressant parce qu'on peut comprendre deux choses. Premièrement, le sens littéral. Polo aimait manger les moules frites sans frites et sans maillot. Donc, c'est possible de commander au restaurant des moules sans accompagnement, juste des moules. Et petite précision, maillot, ça veut dire mayonnaise. C'est le diminutif du mot mayonnaise. Donc, Polo aimait les moules frites sans frites et sans mayonnaise. Mais dans un deuxième temps, on peut comprendre la métaphore sexuelle. Et c'est là que ça devient intéressant. Car, comme vous le savez maintenant, la moule fait référence aussi au vagin. Et donc, on peut imaginer que Stromae a fait clairement l'allusion sexuelle quand il précise sans frites et sans maillot. Donc, il ne parle vraiment que de moule. Polo aime la moule, donc il aime vraiment le vagin. Écoutons maintenant le troisième extrait. Mais avant qu'il passe à table, il boit toujours un verre de blanc pour oublier l'exécrable, sur et si acre, bout de l'océan. Mais avant qu'il passe à table, il boit toujours un verre de blanc pour oublier l'exécrable, sur et si acre, goût de l'océan. Donc là, encore une fois, Stromae joue sur deux tableaux. Euh, on peut imaginer dans un premier temps qu'il fait une référence culinaire euh, quand il dit que Polo aime boire 
un verre de blanc avant de passer à table parce que on sait très bien que euh, lorsqu'on mange une viande, on aime euh, prendre de tel vin. Quand on mange du poisson, on préfère l'associer avec un autre vin. Donc, on peut imaginer qu'il est en train de faire cette référence. Mais dans un deuxième temps, et comme tu l'as deviné, c'est là que ça va devenir intéressant. On peut comprendre que Polo aime boire de l'alcool, être alcoolisé avant de passer à table. Donc là, passer à table, ça voudrait dire avant de procéder à des préliminaires. Et on va voir que c'est plus précisément un cunilingus. Donc il aime être alcoolisé avant de faire un cunilingus. Et quand il dit pour oublier euh, le goût acre euh, de l'océan, il veut dire en gros, euh, il prend de l'alcool pour oublier le mauvais goût que pourrait avoir un, le vagin d'une femme peu hygiénique durant un cunilingus. Écoutons maintenant le quatrième extrait. Et il est tellement agile, Polo, qu'il ne doit même pas supplier. Et c'est à chaque fois si facile, mais cette fois-ci, elle est un peu moins fragile que ce que Polo imagine. Mais du moment qu'elle criait. Et il est tellement agile, Polo qu'il ne doit même pas supplier et c'est à chaque fois si facile mais cette fois-ci elle est un peu moins fragile que ce que Polo imagine mais du moment qu'elle criait. Premièrement on a euh, mais il est tellement agile Polo qu'il ne doit même pas supplier. Là il est en train de dire que Polo euh, est un grand séducteur, c'est un grand dragueur, c'est un donjon donc il sait parler aux femmes et donc c'est très facile pour lui d'obtenir ce qu'il veut avec les filles. Ensuite, on va s'intéresser à quand il dit « mais cette fois-ci, elle est un peu moins fragile que ce que Polo imagine ». Donc là, il insinue que euh, la fille n'est pas aussi prude, n'est pas aussi sage qu'il imaginait, donc qu'elle a eu plusieurs partenaires sexuels avant lui. Et quand il dit euh, « mais du moment qu'elle criait », bon, je ne vais pas vous faire un dessin, je ne vais pas vous le mimer non plus, hein? mais en gros il dit qu'il s'en fiche du nombre de partenaires sexuels qu'elle a pu avoir avant lui. Du moment qu'il arrive à lui donner un orgasme, ça lui va. C'est parti pour le cinquième extrait, let's go Mais il aurait dû s'en méfier, Polo, car on ne sait où elle s'est baignée. Plutôt, comme elle était contaminée, Polo ne chantera plus ou peut-être une fois enterrée, Polo. Mais il aurait dû s'en méfier. Polo, car on ne sait où elle s'est baignée plus tôt, car elle était contaminée. Polo ne chantera plus ou peut-être une fois enterré. Polo. Encore une fois, euh, il fait une petite euh, référence encore à la moule quand il dit car on ne sait où elle s'est baignée plus tôt. Donc comme si on ne savait pas où est-ce que la moule avait baigné, euh, dans quelle mer elle avait baigné plus tôt. Et quand il enchaîne en disant comme elle était contaminée, Polo ne chantera plus ou peut-être une fois enterré. On peut encore penser dans un premier temps euh, qu'il parle de la moule, donc qu'il dit que la moule est contaminée, donc qui est avariée, périmée, et donc qu'il va, euh, va être malade en mangeant cette moule. Mais euh, on comprend très bien qu'en fait, euh, il parle de la fille et qu'il dit qu'en gros que la fille avait une MST. MST, ça veut dire maladie sexuellement transmissible. Et Là, je pense qu'on parle plus précisément du SIDA. Donc, SIDA, c'est égal à VIH ou HIV selon le pays où vous vivez. Et donc, en gros, il est en train de dire que cette fille avait le SIDA et que suite à cette relation sexuelle, Polo va attraper le SIDA lui aussi et il va mourir. D'où le sarcasme à la fin quand il dit que Polo ne chantera plus ou peut-être une fois enterré. Et c'est à ce moment-là précis qu'on va comprendre un peu mieux le refrain euh, car lorsqu'il dit que Polo aime les moules frites sans frites et sans maillot, on va imaginer que la maillot représente le préservatif et que c'est pour ça qu'il a attrapé le sida, donc que Polo aime avoir des relations sexuelles sans préservatif. Pour résumer cette chanson, ça parle d'un mec qui enchaîne les conquêtes et qui enchaîne les relations sexuelles sans préservatif, sans se protéger et un beau jour, il attrape le sida 
et une heure. Voilà pour les explications de Moule Frites. J'espère que ça vous a plu. J'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle transmet un message fort. Ça vaut pour les filles, ça vaut pour les gars. Je sais que vous aimez les moules. Moi le premier, j'adore ça. Mais n'oubliez pas de vous protéger car on n'est jamais à l'abri de rencontrer une moule contaminée. Mettez-moi dans les commentaires s'il y a des parties de la chanson que vous ne comprenez pas encore. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible dans les commentaires. Mettez-moi aussi des expressions idiomatiques de chez vous. Euh, comme la moule avec le, le vagin, bien sûr, ce n'est pas obligé d'être une expression euh, sexuelle, hein vous avez compris l'idée. Surtout aussi, n'oubliez pas un like, abonnez-vous, car comme j'aime bien le dire, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit et c'est la meilleure manière d'aider au développement de ma chaîne. Sur ce, moi, je vais vous dire à plus, à bientôt et à la prochaine. Ciao